హలో వెల్కమ్ టు చక్రవర్తీస్ కంపిటేటివ్ సో ఇన్ టుడేస్ క్లాస్ వీ ఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ఇడియమ్స్ అండ్ ఫ్రేజ్ పార్ట్ ఫోర్ ఇన్ ప్రీవియస్ త్రీ క్లాసెస్ వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ డిస్కస్డ్ ఫ్రమ్ వన్ టు సిక్స్టీ రైట్ నావ్ వీ ఆర్ జస్ట్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అనదర్ ట్వంటీ ఇడియమ్స్ సో లెట్స్ బిగిన్ क्वेश्चन नम्बर सिक्सटी वन क्वेश्चन नम्बर सिक्सटी वन जो हलो निप इन दार्ड ये परीक्षा अनेक समय निप इन दार्डो थे तो निप इन दार्ड मान कूड़ीते ही ध्वस हमारा बांगल् एक कथा प्रचलित रही है कूड़ीते ही ध्वस से ही बेस्ट्रय इन दर्लि स्टेज को शुरूते ही नष्ट हो जाए से ही क्षेत्र सेड़ीते ही ध्वस हो ग तो से ही क्षेत्र এটাকে বলা হয় ডিপ ডিন নিপ ডিন দা বার্ড সিক্সটি ওয়ান টু ওয়ান্স গান্স এটা আরও একটা ইডিয়ামস স্টিক টু ওয়ান্স গান্স এর অর্থ হল রিমেন ফেথফুল টু দ্য কজ রিমেন ফেথফুল টু দ্য কজ অর্থাৎ মানে কোনো একটা বিষয়ে কোনো একটা কারণের প্রতি ফেথফুল থাকা বিশ্বাস বিশ্বাসী থাকা এটাই আর কি সিক্সটি থ্রি টু ইট হাম্বল পাই টু ইট হাম্বল পাই কথার অর্থ টু অ্যাপেলোজাইজ হাম্বলি অর্থাৎ ক্ষমা প্রার্থনা করা অর্থাৎ কোনো একটা কিছু কোনো একটা কিছুর প্রসঙ্গে নিজে অ্যাপেলোজাইজ করা অর্থাৎ ক্ষমা প্রার্থনা করা অ্যান্ড টু ইল্ড আন্ডার হিউমিলিয়েটিং সারকামস্ট্যান্সেস অর্থাৎ অপমানজনক পরিস্থিতিতে ইল্ড মানে গিভিন বর্ষতা স্বীকার করে নেওয়া অ্যাকচুয়ালি এই ইল্ডের একটা ভালো ফ্রেজাল ভার্ব রয়েছে দিয়ে দিলাম গিভিন অর্থাৎ একটা আপত্তিকর পরিস্থিতিতে নিজের মাথা নত করে নেওয়া অর্থাৎ অ্যাপলোজাইজ করা বা নিজের মাথা নত করে বর্ষতা স্বীকার করা কোয়েশ্চেন নাম্বার সিক্সটি ইন হাই স্পিরিটস খুব ভীষণ ইম্পর্টেন্ট ইন হাই স্পিরিট কথার অর্থ হলো ভীষণ খুশি ভেরি হ্যাপি ইফ ইউ আর ভেরি হ্যাপি দেন ইউ মে বি কলড ইউ আর ইন হাই স্পিরিটস কোয়েশ্চেন নাম্বার সিক্সটি ফাইভ উড দ্য কার্ট বিফোর দ্য হর্স এটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা ইডিয়ামস যার অর্থ পুট অর ডু থিংস ইন দ্য রং অর্ডার এটার কথাটার অর্থ আমি একটু ভেঙে বলবো বিষয়টা হলো যে put or do things in the wrong order কথার অর্থ হলো তুমি কোনো কাজ করছো বা কোনো একটা কিছু রাখছো কিন্তু সেটা সঠিকভাবে করছো না বা সঠিকভাবে রাখছো না সেই ক্ষেত্রে তুমি কিন্তু put the cart before the horse অ্যাকচুয়ালি বিষয়টা বোঝাই যাচ্ছে আগে ঘোড়া থাকে তারপরে তার ঘোড়ার গাড়ি কিন্তু ঘোড়ার মুখের সামনে যদি গাড়ি বেঁধে দেওয়া হয় কথাটার অর্থ যা দাঁড়ায় এটাও ঠিক তাই ঠিক আছে আচ্ছা एर पर इडियम से एक कारेक्शन करब यल ना ये कल एटल है ना ये कल टू कल नेम्स टू कल नेम्स मान टू अब्यूज अर्थात का अपमान करा एक आपत्तिकर परिस्थित मध्य फेले देवा डिसपैरेज करा का कोब्यूजिव लैंगुएज यूज करब्यूजिव बिहेवियर कर কারোর প্রতি একটা মিসবিহেভ করা অ্যাকচুয়ালি ঠিক আছে আমি এখানে অ্যাবিউজ কথার একটা ব্যবহার তোমাদেরকে বলার চেষ্টা করব অ্যাবিউজ কথাটা ব্যবহার হয় লিভিং বিংয়ের ক্ষেত্রে লিভিং বিংয়ের ক্ষেত্রে হোয়ার অ্যাজ যদি নন লিভিং বা ইনঅ্যানিমেট অবজেক্ট হতো এটা তাহলে হতো মিস ইউজ আমরা মোবাইল মিস ইউজ করি আর মানুষের প্রতি অ্যাবিউজ করি ব্যাপারটা ক্লিয়ার আশা করি বোঝাতে পেরেছি ঠিক আছে সো অ্যাবিউজ কথার অর্থ হলো কাউকে খারাপ ব্যবহার করা বা আপত্তিকর একটা পরিস্থিতির সম্মুখীন করা কোয়েশ্চেন নাম্বার সিক্সটি সেভেন অন টেন্টার হুকস অন টেন্টার হুকস এর অর্থ হলো ইন এ স্টেট অফ সাসপেন্স অ্যান্ড অ্যাংজাইটি তুমি যদি একটা সন্দেহ মূলক পরিস্থিতির মধ্যে থাকো বা অ্যাংজাইটি অর্থাৎ উদ্বিগ্নতার মধ্যে থাকো তাহলে বলবো ইউ আর ইন ট্যান্টার হুকস 
ধরো তুমি একটা উদ্বিগ্নতার মধ্যে আছো যে কি হয় কি হবে হ্যাঁ ধরো এই যে এরকম একটা পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে আমরা গেলাম আমরা বেশ কিছুদিন থেকে একটা কিন্তু সন্দেহের মধ্যে ছিলাম যে কি হবে কি হবে কিন্তু এখন পরিস্থিতি অনেকটা নর্মাল তাহলে এতদিন আমরা যে কীরকম সিচুয়েশনে ছিলাম উই ওয়ার ইন ট্যান্টার হুকস ব্যাপারটা আশা করি ক্লিয়ার সিক্সটি এইট ওয়াশ ওয়ান্স ডার্টি লিনেন এটা ভীষণ একটা ইম্পর্টেন্ট ইডিয়ামস বারবার পরীক্ষায় আসে এটা হলো মানে আমরা বাংলায় যদি বলি আসলে এক কথাই বুঝে যাবে হাটে হাঁড়ি ভেঙে দেওয়া এই কথাটার যেটা অর্থ সেটাই হলো ওয়াশ ওয়ান্স ডার্টি লিনেন মানেটা একটু বলবো ডিসকাস আনপ্লেজেন্ট ইন পাবলিক প্রাইভেট ম্যাটার্স বিফোর স্ট্রেঞ্জার্স ব্যাপারটা বোঝাতে পেরেছি মানে ব্যাপারটা হলো ডিসকাস আনপ্লেজেন্ট ইন পাবলিক ব্যাপারটা বোঝো ব্যাপারটা ক্লিয়ার মানে একটা বিষয় হলো যে পাবলিকলি ধরো কোনো কারোর প্রাইভেট ম্যাটার তুমি ডিসকাস করে ফেলছ কোনো স্ট্রেঞ্জারের সামনে কোনো অপরিচিত ব্যক্তির সামনে সেই ক্ষেত্রে সে ভীষণ রকমের অপ্রস্তুত হয়ে পড়তে পারে বা এটা একটা মানে খারাপ কাজ বলবো সেই ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু এটা ব্যবহার করি ওয়াশ ওয়ান্স ডার্টি লিনেন ঠিক আছে আমরা এগিয়ে যাব সিক্সটি এটা খুবই সুন্দর বিড়ালের গলায় ঘন্টা বাঁধবে কে টু বেল দ্য ক্যাট এটা অ্যাকচুয়ালি টু ফেস দ্য রিস্ক অ্যাকচুয়ালি এটা এই নিয়ে গল্প আছে যে বেড়াল প্রতিদিন রাতে আসে একটা করে ইঁদুর নিয়ে যায় তো ইঁদুরদের মধ্যে যে দলপতি ছিল সে প্ল্যান করছে বেড়ালের গলায় যদি আমরা একটা ঘন্টা বেঁধে দিতে পারি তাহলে কিন্তু আমরা ঘন্টার আওয়াজ শুনে আমরা কিন্তু সবাই নিজেরা সতর্ক মানে সতর্ক হয়ে যাব কিন্তু প্রশ্ন এটাই উঠে এলো যে বেড়ালের গলায় ঘন্টা বাঁধবে টাকে ঠিক আছে এটা তো ইঁদুরদের মধ্যেই কাউকে করতে হবে তো সেই রিস্কটা কে নেবে সেই অর্থেই টু ফেস দ্য রিস্ক অ্যাকচুয়ালি অ্যাকচুয়ালি হাই রিস্কের কথা বলা হয় ঠিক আছে হাই রিস্কের কথা বোঝানোর জন্য এই এইটা কিন্তু ব্যবহার হয় টু বেল দ্য ক্যাট আশা করি বিষয়টা বুঝতে পেরেছ সেভেন্টি এ হার্ড নাট টু ক্র্যাক এ হার্ড নাট টু ক্র্যাক এই কথার অর্থ হলো এ ডিফিকাল্ট প্রবলেম এ হার্ড নাট টু ক্র্যাক বলতে বোঝায় এ ডিফিকাল্ট প্রবলেম একটা কঠিন প্রবলেমকে তোমরা যখন ইডিয়োমেটিক এক্সপ্রেশনে লিখবে তখন কিন্তু তুমি বলবে ইট ইট ইজ আ হার্ড নাট টু ক্র্যাক সাপোজ আমি যদি বলি সিভিল সার্ভিস এক্সাম টু টু সিভিল সার্ভিস এক্সাম ইজ এ হার্ড নাট টু ক্র্যাক ব্যাপারটা এরকম ঠিক আছে আমরা সেভেন্টি ওয়ানে চলে যাচ্ছি লেট দ্য ক্যাট আউট অফ দ্য ব্যাগ বেড়ালকে ব্যাগের বাইরে আসতে দাও মানে থলি থেকে বেড়াল বার করা এর অর্থ হলো রিভিল এ সিক্রেট মানে ব্যাগ থেকে বেড়াল বার করার অর্থই এটা যে যে টু রিভিল এ সিক্রেট অ্যাকচুয়ালি কারোর কোনো গোপন তথ্য ফাঁস করার অর্থ হলো লেট দ্য ক্যাট আউট অফ দ্য ব্যাগ এ বিজ্ঞান এ বিজ্ঞান অ্যান ইম্পর্টেন্ট পার্সন মন দিয়ে বোঝো তোমরা ম্যান অফ স্ট্র পড়েছিলে ভেরি উইক পার্সন ঠিক আছে আর একটা ইম্পর্টেন্ট পার্সন যদি বলো তাহলে আমি কিন্তু বলবো এ বিজ্ঞান এ বিজ্ঞান বলতে বোঝায় একটা ইম্পর্টেন্ট পার্সন ব্যাপারটা ক্লিয়ার কিল টু বার্ডস উইথ ওয়ান স্টোন কিল টু বার্ডস উইথ ওয়ান স্টোন অর্থাৎ এক ঢিলে দুই পাখি বাংলাটা তোমরা বুঝতেই পারছো এবং আশা করি অর্থটাও বুঝতে পেরে গেছো টু অ্যাচিভ টু রেজাল্ট উইথ ওয়ান ইফর্ট একটা চেষ্টায় দুটো রেজাল্ট নেওয়া ঠিক কীরকম একটা এক্সাম্পল দেওয়ার চেষ্টা করব প্রিপারেশান আমি নিলাম একদম ডাব্লিউ বিসিএস এর দিকে তাকিয়ে জেনারেল স্টাডিজের প্রিপারেশান নিলাম কিন্তু তাতে আমার কি লাভ হলো আমি যত রকমের পরীক্ষা দেবো আমার সব পরীক্ষাতেই জি কাটে রেডি হয়ে গেল ব্যাপারটা বোঝাতে পারলাম প্রিপারেশান নিলাম ম্যাথামেটিক্সের সিজিএল এর দিকে তাকিয়ে তাতে কি হলো আমার সমস্ত পরীক্ষার ম্যাথামেটিক্সটা রেডি হয়ে গেল ঠিক আবার তুমি এই যে পড়াশোনাটা করছো এই পড়াশোনারও কিন্তু তোমার কম্প্রিহেন্সিভ ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রে কাজে লাগলো নট অনলি চাকরি পেতে তোমার একটা কম্প্রিহেন্সিভ ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রেও খুব কাজে লাগছে অর্থাৎ এক ঢিলে দুই পাখি আমি পড়াশোনা রিলেটেড একটা এক্সাম্পল দেওয়ার চেষ্টা করলাম টেক টু টাস্ক টেক টু টাস্ক এই যে ওয়ানটা আমি দিয়ে রেখেছি যে কাউকে টেক টু টাস্ক তাহলে টেক টু টাস্ক মানে রিভিউক উচ্চারণটা হলো রিভিউক রিভিউক মানে বকাবকি করা স্কোল্ডিং ঠিক আছে এর আর একটা ইংরেজি হয় স্কোল্ডিং ঠিক আছে স্কোল্ডিং বা রিভিউক বকাবকি করা ঠিক আছে তোমরা এর আগে পড়েছো ব্রিং টু বুক 
ব্রিং টু বুক কথার মানেটা আমাকে কমেন্ট বক্সে লিখে জানাবে নেক্সট গেন গ্রাউন্ড গেন গ্রাউন্ড গেন গ্রাউন্ড মানে বিকাম পপিউলার বিকাম পপিউলার অর্থাৎ তুমি যদি পপিউলার হয়ে যাও তুমি ধরো বুঝতেই পারছো তুমি কোনো একটা বিশেষ কারণে বসত তুমি অনেকের মাঝেই ধরো পপুলারিটি পেয়েছ তাহলে সেই ক্ষেত্রে সেটাকে বলবে কি গেন গ্রাউন্ড ঠিক আছে সো আমরা সেভেন্টি ফাইভ অব দি কভার করেছি চলো নেক্সট পেজে যাওয়া যাক দেখো সেভেন্টি সিক্স টু ব্লো ওয়ান্স ওন এই কথাটা খুব এখন বর্তমান যুগের পক্ষে ভীষণ প্রাসঙ্গিক একটা কথা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা এডিয়ান্স টু প্রেইজ ওয়ান্স ওন টাম্পেট অ্যাচিভমেন্ট মানে নিজের প্রশংসা নিজে করা নিজের প্রশংসা বর্তমান যুগে বিভিন্ন ক্ষেত্রে এবং আমি বলবো সব ক্ষেত্রে সবাই একরকম নিজের প্রশংসা নিজে করছে কারণ আজকে বর্তমানের পরিস্থিতিটাই এটা হয়ে দাঁড়িয়েছে নিজের ঢাক নিজে পেটানো ব্যাপারটা এইখানে আসল কথাটা হলো যে এই কথাটার কিন্তু একটা নেগেটিভ কনোটেশন রয়েছে অ্যাকচুয়ালি নিজের ঢাক নিজে পেটানোটা কখনোই ঠিক নয় কোনো দিনই সেটা এথিক্যালি ঠিক নয় কারণ আমি বা তুমি আমরা কেউ নিজেরা যদি অ্যাচিভার হই সেটা আরও জন বলবে আমি নিজে কেন বলবো কিন্তু বর্তমানের পরিস্থিতি সাপেক্ষে এই নেগেটিভ কনোটেশনটার কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্স রয়েছে টু ব্লো ওয়ান সোন অর্থাৎ নিজের ঢাক নিজে পেটানো অর্থাৎ নিজের অ্যাচিভমেন্টের কথা নিজেই বড়াই করে বলা নেক্সট সেভেন্টি এ বজম ফ্রেন্ড খুব ক্লোজ ফ্রেন্ড বলতে যা বোঝায় তোমাদের বজম ফ্রেন্ড দেখবে অনেকের রয়েছে অ্যাকচুয়ালি সবারই রয়েছে আমারও দু তিনজন বজম ফ্রেন্ড রয়েছে মানে যারা খুব ক্লোজ ফ্রেন্ড যাদের সাথে উই ক্যান শেয়ার এভরিথিং ব্যাপারটা এ ভেরি ক্লোজ ফ্রেন্ড ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছ তোমাদের প্রত্যেকেরই দেখবে ক্লোজ ফ্রেন্ডের সংখ্যাটা খুব লিমিটেড কিন্তু ক্লোজ ফ্রেন্ড অবশ্যই রয়েছে ঠিক আছে নেক্সট এ ব্রাউন স্টাডি এটা ভীষণ 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 ইম্পর্টেন্ট আ ব্রাউন স্টাডি ব্রাউন স্টাডি মানে ড্রিমিং স্বপ্ন দেখা এ ব্রাউন স্টাডি মানে হলো ড্রিমিং স্বপ্ন দেখা ঠিক আছে নেক্সট আমি এটা নিয়ে কিন্তু ডিটেলিং করব আগে এইটার অ্যানোটেশনটা নর্মালি দেখে রাখো নেক্সট এটার কনোটেশনটা নিয়ে আমি পরে কিন্তু বলবো আর একটু কথা সেভেন্টি নাইন টার্ন এ ডিফ ইয়ার টার্ন এ ডিফ ইয়ার অ্যাকচুয়ালি ডিসরিগার্ড বা ইগনোর হোয়াট ওয়ান সেজ অ্যাকচুয়ালি ডিসরিগার্ড বা ইগনোর হোয়াট ওয়ান সেজ অ্যাকচুয়ালি কেউ কিছু বলছে সেটাকে ইগনোর করলাম আমি বলছি তোমাকে একটু মনোযোগ দিয়ে পড়ো কোনো টেনশান করো না সামনে সামনে পরীক্ষাগুলো সব হবে তোমরা কিন্তু ভালো ফলো করতে পারবে কিন্তু তুমি আমার কথাটা ইগনোর করলে তাহলে আমি কি বলবো ইউ আর টার্নিং এ ডিফ ইয়ার টু মি ব্যাপারটা বোঝাতে পারলাম সো আমরা যখনই কারোর কোনো কথায় কান দেব না যেরকম বাবা মা কোনো সাজেশান দিল আমরা শুনলাম না ফ্রেন্ড কোনো সাজেশান দিচ্ছে আমরা শুনছি না দেন অ্যাকচুয়ালি উই আর টার্নিং এ ডিফ ইয়ার টু দ্যাম এইটটি আজকের শেষ এডিয়ামস আজকের মতো এ ক্লোজ শেভ এ ক্লোজ শেভ এর কথার অর্থ হলো ন্যারো স্কেপ একটুর জন্য বেঁচে যাওয়া ভালো করে বোঝো এ ক্লোজ শেভ ঠিক আছে এখানে কিন্তু আমি বলবো ন্যারো স্কেপ ব্যাপারটা ক্লিয়ার এই ন্যারো স্কেপ মানে একটুর জন্য আমি বেঁচে গেলাম কোনো ব্যাপার থেকে একটুর জন্য আমরা অনেক ক্ষেত্রেই বলি তখন কোন একটা বিষয় থেকে যদি আমরা একটুর জন্য পার পেয়ে যাই সেই ক্ষেত্রে কিন্তু এ ক্লোজ শেপ ইডিয়ামসটা ব্যবহার হয় সো ইডিয়ামস আজকে এই পর্যন্তই রইল থ্যাংক ইউ এর পরবর্তী সেগমেন্ট আমরা ওয়ান ওয়ার্ড সাবস্টিটিউশন করব সেইটা দিকে নজর দাও থ্যাংক ইউ হ্যালো আজকে ওয়ান ওয়ার্ড সাবস্টিটিউশনের একদম নতুন সেগমেন্ট স্টার্ট করলাম তো ওয়ান ওয়ার্ড সাবস্টিটিউশন অর্থাৎ এক কথায় প্রকাশ ভীষণ ইম্পর্টেন্ট এটা আমাদের এক্সাম পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে যদি দেখা যায় এটা সমস্ত এক্সামেই এই ওয়ান ওয়ার্ড সাবস্টিটিউশন থেকে প্রিলিমিনারি লেভেলে প্রশ্ন থাকেই এবং এই ওয়ান ওয়ার্ড সাবস্টিটিউশনটা একটা ভাইটাল পার্ট আমাদের এক্সামের তো সেই ওয়ান ওয়ার্ড সাবস্টিটিউশনের আমরা বেশ কিছু টপিক ওয়াইজ ডিসকাস করব যেমন আজকের টপিক আমি বেছে নিয়েছি গভর্নমেন্ট এবং তার সিস্টেমের ওপর কি কি এক কথায় প্রকাশ রয়েছে যেমন পরবর্তী 
সময় আমরা যে ক্লাসগুলো করব যেমন পিপল বা ম্যারেজ বা আমাদের ফোবিয়া ম্যানিয়া এগুলোর ওপর প্রত্যেকটা ইন্ডিভিজুয়াল টপিকের ওপর আমরা ওয়ান ওয়ার্ড সাবস্টিটিউশনগুলো করব তো আজকে আমরা পুরো গভর্নমেন্টের ওপর কি কি ওয়ান ওয়ার্ড সাবস্টিটিউশন রয়েছে গভর্নমেন্ট রিলেটেড কি কি এক কথাই প্রকাশ রয়েছে সেইগুলো করে নেব সো লেটস বিগিন দেখে নাও ফার্স্ট অফ অল আমাদের ফার্স্ট ওয়ান ওয়ার্ড যেটা রয়েছে সেটা হলো অ্যানার্কি আমরা দেখতে পাচ্ছি অ্যানার্কি এটার প্রোনাউন্সিয়েশনটা অ্যানার্কি অ্যানার্কি মানে হলো একটা বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি অ্যাকচুয়ালি অ্যাবসেন্স অফ গভর্নমেন্ট অ্যাবসেন্স অফ রুল অ্যাবসেন্স অফ ল যদি বলা হয় সেটা খুব ভালো অ্যাবসেন্স অফ ল অ্যান্ড অর্ডার অ্যাবসেন্স অফ ল অ্যান্ড অর্ডার আমি ব্যাপারটা একটু ক্লিয়ার করব এখানে বিষয়টা ইন ডিটেলস বলা আছে এ স্টেট অফ ডিসঅর্ডার বুঝতেই পারছো ডিউ টু অ্যাবসেন্স অফ নন রিকগনিশন অফ অথরিটি অর আদার কন্ট্রোলিং সিস্টেম এই আদার কন্ট্রোলিং সিস্টেম বা তোমার রিকগনিশন অফ অথরিটি বলতে যেটা বোঝানো হচ্ছে সেটা হলো অ্যাবসেন্স অফ গভর্নমেন্ট অনেক সময় পরীক্ষায় তোমাকে অপশনে অ্যাবসেন্স অফ গভর্নমেন্টও দিতে পারে ডাজেন্ট ম্যাটার মনে রাখবে অ্যাবসেন্স অফ ল অ্যান্ড অর্ডার এই ল অ্যান্ড অর্ডারের অ্যাবসেন্স যদি দেখা যায় তাহলে কি হবে একটা জায়গায় তোমাদের বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে সেটাকে বলা হয় অ্যানার্কি ঠিক আছে আই হোপ ইট ইজ ক্লিয়ার সো উই উইল গো টু আওয়ার নেক্সট পয়েন্ট দ্যাট ইজ অ্যারিস্টোক্রেসি আগে প্রথমেই বলে রাখা দরকার এই ক্রেসি ক্রেসি কথার অর্থ হলো রুল রুল অর্থাৎ শাসন করা এবার এই ক্রেসি কথাটা কিসের সাথে যুক্ত আছে তার ওপর নির্ভর করবে তার মিনিংটা কি দাঁড়াচ্ছে এ ফর্ম অফ গভর্নমেন্ট হুইচ ইন হুইচ পাওয়ার ইজ হেল্ড বাই দ্য নোবেল নোবেলটি পাওয়ার ইজ হেল্ড বাই দ্য নোবেলটি এই কথার মানে হলো নোবেল পার্সেনদের দ্বারা যদি কোনো গভর্নমেন্ট চলে আমি আরেকটুখানি ক্লিয়ার করে বলবো অ্যাকচুয়ালি উচ্চবিত্ত বুর্জইস যারা রয়েছে বুর্জোয়া সম্প্রদায় তাদের দ্বারা যে যে গভর্নমেন্ট চলে সেটা হলো অ্যারিস্টোক্রেসি ঠিক আছে আমি ব্যাপারটা ক্লিয়ার করতে পারলাম আশা করি সো পাওয়ার হেল্ড বাই দ্য নোবেলটি ওকে নেক্সট আমরা চলে যাব অটোক্রেসি তাহলে ক্রেসি কথার মানে কিন্তু রুল এবার দেখো অটোক্রেসি মানে তোমরা অনেকটা ডিকটেটারশিপের সাথে এটা তুলনীয় এ সিস্টেম অফ গভর্নমেন্ট বাই ওয়ান পার্সেন একটি মাত্র একনায়কতন্ত্র একনায়কতন্ত্র ঠিক আছে এই একনায়কতন্ত্রকে আমরা ডিকটেটারশিপ বলি এর এক্সট্রিম পর্যায়টাকে এবং এটাকেই বলছে অটোক্রেসি অর্থাৎ ওয়ান পার্সেন উইথ অ্যাবসলিউট পাওয়ার ঠিক যেরকম একটা সময় হিটলারের আন্ডারে জার্মানি বা মুসলিনির আন্ডারে ইটালি ছিল ঠিক আছে ঠিক সেই রকম একটা গভর্নমেন্টকে বলছে অটোক্রেসি আমরা উত্তর কোরিয়ায় দেখতে পাচ্ছি যে কিম জম সে কিন্তু অটোক্রেসি চালায় উত্তর কোরিয়ায় ঠিক আছে তো এই রকম গভর্নমেন্টের একটা সব থেকে বড় প্রবলেম হলো এখানে মানুষের কোনো ব্যক্তি স্বাধীনতা থাকে না ঠিক আছে আই হোপ ইট ইজ ক্লিয়ার সো নেক্সট আমি চলে যাচ্ছি এই অটোক্রেসিরই খুব কাছাকাছি অটোনোমি অটোনোমি পার্থক্যটা বোঝো এ সেলফ গভর্নিং কান্ট্রি অর রিজিয়ান অর্থাৎ এ সেলফ গভর্নিং কান্ট্রি অর রিজিয়ান অর্থাৎ যে দেশ বা যে যে রিজিয়ান যে এলাকা তাদের সেলফ গভর্নমেন্টের আন্ডারে রয়েছে অর্থাৎ অ্যাকচুয়ালি অটোনোমি প্রতিটা দেশের মধ্যেই চলে ঠিক আছে অটোনোমি প্রতিটা দেশের মধ্যেই চলে যেরকম ব্যাপারটা আমি ক্লিয়ার করি সেটা হলো যে আলটিমেটলি একটা দেশ তার সভারেনিটি রয়েছে সে নিশ্চয়ই কারোর দ্বারা পরিচালিত হবে না তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু সেই দেশে কি বলবো যে অটোনোমি রয়েছে ওকে নেক্সট আমরা এটা খুব ইম্পর্টেন্ট এটা একটা সময় ফ্রান্সে চালু হয়েছিল এবং এটা খেয়াল রাখবে এটাকে বলে বিউরোক্রেসি বিউরোক্রেসি এই বিউরোক্রেসি পরীক্ষায় এটা স্পেলিং দেয় এটা স্পেলিংয়েও আসে কিন্তু ওকে স্পেলিং চেক করতে দেবে তখন কিন্তু তোমাকে এই বিউরোক্রেসি বা বিউরোক্র্যাট এই ওয়ার্ডগুলো দেয় অর্থাৎ আমলাতন্ত্র অর্থাৎ গভর্নমেন্ট অফিসিয়ালসের দ্বারা যদি 
কোন गवर्नमेंट চলে আমরা দেখবে অনেক সময় বলি যে নেতা মন্ত্রীদের দ্বারা गवर्नमेंट না চলে যদি শিক্ষিত অফিশিয়ালসদের দ্বারা गवर्नमेंट চলতো অর্থাৎ এক্সিকিউটিভ বডি যেটা রয়েছে আমাদের দেশে সেই সিস্টেম দ্বারা যদি চলতো এ সিস্টেম অফ गवर्नमेंट ইন হুইচ মোস্ট অফ দা ইম্পর্টেন্ট ডিসিশনস আর টেকেন বাই স্টেট অফিশিয়ালস রাদার দ্যান দা ইলেক্টেড রিপ্রেজেন্টেটিভ ইলেক্টেড রিপ্রেজেন্টেটিভ মানে তোমরা জানো নেতা মন্ত্রী আর স্টেট অফিশিয়াল হলো এই যে তোমরা যে ধরো সিভিল সার্ভেন্ট হবে বা ডব্লিউবিসিএস অফিসার বা আইএএস অফিসার এরা সব আমলা এদের দ্বারা যদি দেশ চলে তাহলে সেই দেশকে বলবে বিউরোক্র্যাটিক বিউরোক্রেসি অর্থাৎ বিউরোক্র্যাটদের দ্বারা যদি সেই দেশ চলে স্পেলিংটা কিন্তু ভালো করে রেডি করে রাখবে নেক্সট ডেমোক্রেসি এই কথাটা আমি এর আগেও ক্লাসে করিয়েছি আরও একবার তোমাদেরকে বলবো বিষয়টা দেখো বিষয়টা হলো যে ডেমো আমি বারবার বলবো ক্রেসি মানে রুল ডেমো মানে পিপল ডেমো মানে পিপল ওকে তাহলে পিপল আর রুল ক্রেসি মানে কি বললাম রুল তাহলে আলটিমেটলি রুল বাই দ্য পিপল অ্যাকচুয়ালি আব্রাহাম লিঙ্কনের কথাটা তোমাদের মনে পড়ছে বাই দ্য পিপল অফ দ্য পিপল ফর দ্য পিপল যে কথাটা ছিল আব্রাহাম লিঙ্কনের সেই কথাটা অনুযায়ী অর্থাৎ জনসাধারণের দ্বারা যে দেশ পরিচালিত হয় জনসাধারণের দ্বারা দেশ পরিচালিত হচ্ছে যেমন আমাদের দেশ আমেরিকা এই সমস্ত দেশগুলোর ডেমোক্রেসি রয়েছে অর্থাৎ জনসাধারণ জনপ্রতিনিধি নির্বাচন করে এবং জনসাধারণ চাইলে পাঁচ বছর অন্তর সেই জনপ্রতিনিধিকে কিন্তু আমেরিকার ক্ষেত্রে চার বছর অন্তর সেই প্রতিনিধিকে তারা কিন্তু পরিবর্তন করতে পারে অর্থাৎ আলটিমেট পাওয়ার যদি কারোর হাতে থাকে সেটা কিন্তু পিপলের হাতে রয়েছে তাহলে এই রকম একটা পজিশানকে বলবে ডেমোক্রেসি ডেমোক্রেসিটাকে ব্যাপারটা কীরকমভাবে এখানে বলেছে এ সিস্টেম অফ গভর্নমেন্ট বাই দ্য হোল পপুলেশন ব্যাপারটা ক্লিয়ার এইটুকু খেয়াল রাখতে হবে অর অল দ্য এলিজিবল মেম্বার্স অফ দ্য স্টেট টিপিক্যালি থ্রু ইলেকটেড রিপ্রেজেন্টেটিভ এই কথাটা খুব ভাইটাল থ্রু ইলেকটেড রিপ্রেজেন্টেটিভ আই হোপ ইট ইজ ক্লিয়ার তোমাদের কাছে শিওর ওকে নেক্সট নেক্সট আমরা চলে যাব এই ওয়ার্ডটা খুব ইম্পর্টেন্ট লেখো এটাকে গেরন্টোক্রেসিও বলতে পারো জেরন্টোক্রেসিও বলতে পারো জেরন্টোক্রেসি এবার কথাটা হলো এই জেরো জিই আর এই ওয়ার্ডটা এই যে টার্মটা ওকে অর্থাৎ এই জিই আর দিয়ে অ্যাকচুয়ালি তোমাদের যে ওয়ার্ডগুলোই পাবে সেগুলো জানবে ওল্ড পিপলকে রিপ্রেজেন্ট করছে সো জেরন্টোক্রেসি মানে বৃদ্ধ ব্যক্তিদের দ্বারা যদি কোনো গভর্নমেন্ট চলে এ স্টেট বা সোসাইটি অর গ্রুপ অফ গ্রুপ গভর্নড বাই ওল্ড পিপল যদি দেখা যায় যাদের দ্বারা গভর্নিং চলছে যেমন আগেকার দিনের রাজ রাজারা বেশিরভাগই বৃদ্ধ হতো বা আমাদের দেশের বেশিরভাগ নেতামন্ত্রীরাই কিন্তু বৃদ্ধ তাহলে সেই ক্ষেত্রে ডেমোক্রেসির সাথে আমাদের দেশেরটাকে কিন্তু জেরন্টোক্রেসিও বলতে পারি যদি ইয়াং পিপল তুমি দেখো তাহলে কিন্তু তুমি দেখবে যে যে দেশের ধরো প্রাইম মিনিস্টার প্রেসিডেন্ট এরা খুব অল্প বয়সী সেই ক্ষেত্রে কিন্তু জেরন্টোক্রেসি ওখানে অ্যাপ্লিকেবল নয় কিন্তু আমাদের দেশে বেশিরভাগই দেখবে বয়স্ক অ্যাবাভ সিক্সটি বয়স সবারই রিপ্লাই তাহলে সেই ক্ষেত্রে জেরন্টোক্রেসি কথাটা অ্যাপ্লিকেবল ওকে নেক্সট আমরা চলে যাব ক্যাকিস্টোক্রেসি খুব ইম্পর্টেন্ট ক্যাকিস্টোক্রেসি শোনো এই জায়গাটাই কিন্তু মানে এ স্টেট অর কান্ট্রি রান বাই দ্য ওয়ার্স্ট লিস্ট কোয়ালিফায়েড সব থেকে বদমাস লিস্ট কোয়ালিফায়েড অর মোস্ট আনস্ক্রুপুলার সিটিজেন অর্থাৎ এই দেখো একটা জিনিস দেখো ক্যাকিস্টোক্রেসি বলতে খারাপ ব্যক্তিদের দ্বারা যদি কোনো গভর্নমেন্ট চালিত হয় যেমন আমি খারাপ গভর্নমেন্ট বলতে দেখো এখানে কিন্তু এটা আমি একটু যদি বলি সিরিয়ার উদাহরণ দিই বা একটা সময় তোমরা দেখতে পাবে অটোক্রেসি যেখানে চলে ন্যাচারালি সেখানে ক্যাকিস্টোক্রেসিটা দেখা যায় তবে আমাদের দেশের যদি কথা বলি তাহলে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা অনেক ক্ষেত্রে পুরোপুরি বলবো না তবে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে এরকম লিস্ট কোয়ালিফায়েড বা ওয়ার্স্ট ব্যক্তিত্বরা দায়িত্বে রয়েছে শাসনে তাহলে সেই ক্ষেত্রটাকে সেই ক্ষেত্র বিশেষে এটাকে ক্যাকিস্টোক্রেসির সাথে তুলনা করা যায় তবে ক্যাকিস্টোক্রেসি এগুলো সব গভর্নমেন্টের কনসেপ্ট তার মানে ক্যাকিস্টোক্রেসি অটোক্রেসিতেও দেখা যেতে পারে ডেমোক্রেসিতেও দেখা যেতে পারে আবার সোশ্যালিস্ট কান্ট্রিগুলোতেও দেখা যেতে পারে ঠিক আছে ওকে নেক্সট আমরা চলে যাচ্ছি নিয়োক্রেসি নেক্সট আমরা বলবো নিয়োক্রেসি দেখো গভর্নমেন্ট বাই এ নিউ অর ইন এক্সপিরিয়েন্সড হ্যান্ড অর্থাৎ নতুন বা ইন এক্সপিরিয়েন্সড হ্যান্ডসের হাতে যদি গভর্নমেন্ট যায় সেই ক্ষেত্রে নিয়োক্রেসি এই নিয়োক্রেসির ভালো দিক খারাপ দিক দুটোই থাকতে পারে হয়তো ব্যাপারটা হলো যে কোনো গভর্নমেন্ট নতুন এসেছে যারা দায়িত্বে এসেছে তাদের সেরকম পূর্বের কোনো অভিজ্ঞতা নেই কিন্তু নতুন একটা গভর্নমেন্ট ফর্ম হয়েছে যাদের কোনো ইন এক্সপিরিয়েন্সড অর্থাৎ নভিস বলা চলে ঠিক আছে নভিস বলা চলে 
ओके सो यकम इनएक्सपिरियन्स एखे एखे एक भलो इडियम्स हमारे मन पड़े जे ग्रीन हर्न ग्रीन हर्न ग्रीन हर्न पार्सनिटी मान इनएक्सपिरियन्स पार्सनिटी ठीक है ग्रीन हर्न इडियम्स खेल रेखो सो बेपार नियोग क्रेसर मध्य पड़े बेपार क्लियर सो हम नेक्स्ट पेजे चले जा हेलो सो हम देखे नब पेज टूए अक्लोक क्रेसि अक्लोक क्रेसि मान हल को गवर्नेंस को गवर्नमेंट जदि से पपुलेस द्वारा परिचालित है गवर्नमेंट बै द पपुलेस पपुलेस कथार अर्थ हल को पार्टिकुलार एरिया बसबाजकारी पार्टिकुलार को जनगोष्ठी वो रिलिजियन मानुष होते को कलचारे मानुष होते जेमन धरो हमें एक एक्साम्पल दिल नीलगिरि उपत्यक बसबाजकारी टोडा उपजाति आंदामान निकोबरे जारोर के पाई ए रकम धरण बेदुईन पाई आरबे बंजारा पाई थर मरुभूमि तो ठीक यही रकम धरण हाँ उत्तरबंगे टोटो उपजाति आई रकम देखो एरा क्यों एक निजे रूल्स चालाय निजे एरिया ठीक है तर एक निजस्व नियम नीति एगल रे तो रकम परिसिटी के देखो गवर्नमेंट मानी से सब समय देशर मत एक बिराट बड़ो कन्सेप्ट सब समय नए छोटो छोटो जगह निजे निजस्व जो रूल्सगुल चाल से तो गवर्नमेंटर ही एक अंश हम प्रत्येक परिवार तो एक गवर्नमेंट रानिंग एक्चुअल प्रत्येक परिवार निजस्व किस नियम नीति रही है तो ये छोटो छोटो कन्सेप्टगुल आलदा आलदा फर्म आलदा आलदा टर्मिनोलजी रही है ठीक है तो अक्लोक क्रेसि कर् मध्य एक जी को गवर्नमेंट को जनगोष्ठी द्वारा परिचालित है नेक्स्ट हलो अलिगर्चि अलिगर्शि ओके तो ये अलिगर्चि अलिगो पलि मार्केट अलि कथाटा क्यों तुम्हें साम रिप्रेजेंट करते अर्थात देखो ए स्म ग्रुप अफ पीपल एक जो नय दूज नय दर बसि क्यों बहुजन नय मेनी नय अर्थात अल्प संख्यक ठीक है इकोनमिक्स इकोनमिक्स से एक टर्मिनोलजी रही है अलिगो पलि मार्केट अलिगो पलि मार्केट इज सामथिंग जेखने कम्पिटिटर अर्थात जेखने देखो मोनोपलि मार्केट नय डुओपलिओ नय जेखने एकाधिक कम्पानी रही है एकाधिक व्यावसिक व्यवसा क्षेत्र रही है क्योंकि से मेनी नय ठीक जे रखम मोबाइल मार्केट बा तुम्हारे गाड़ी मार्केट बोलते पर यो सब अलिगो पलि मार्केट ठीक सरकम ये अलिगर्चि अर्थात साम ग्रुप अफ पीपल हाविंग कंट्रोल अफ ए कंट्री और अर्गानाइजेशन ठीक चायना गवर्नमेंट जदि बला जाए सोशलिजम रही है ओखने तो चायना गवर्नमेंट देखिए एक ग्रुप अफ पीपलर हाथे रही है और तरह क्योंकि चिरदिन क्षमता भोग कर आसते ओखने बोलते ही पारि जो अलिगर्चि रानिंग बेपार क्लियर ओके नेक्स्ट हमें देखो प्लूटोक्रेसि नेक्स्ट हमें आस प्लूटोक्रेसि प्लूटोक्रेसि कथाटा हल वेल्दि पार्सन रिच पार्सनिटी रिच धनी व्यक्तित्व द्वारा जदि को गवर्नमेंट परिचालित है से क्षेत्र में प्लूटोक्रेसि बेपार क्लियर ओके एर आगे देखे अरिस्टोक्रेसि नबिलिटी छो एखे क्योंकि वेल्दि पार्सन गवर्नमेंट बै दल्दि प्लूटोक्रेसि ओके नेक्स्ट हमें देखे निची सेक्यूलर सेक्यूलर मान तुम्हारा एम धर्मनिरपेक्ष क्योंकि सेक्यूलर गवर्नमेंट की गवर्नमेंट नट कनेक्टेड उथथ रिलिजियस और स्पिरिचुअल मैटार्स मैं देश सेक्यूलर कान्ट्री मैं इंडिया हेज़ नट इट्स ओन रिलिजियन इंडियार निजस्व को रिलिजियन नहीं अर्थात से क्षेत्र में सेक्युलरिजम कन्सेप्ट आसे सेक्युलर गवर्नमेंट को बोलो गवर्नमेंट नट कनेक्टेड उथथ रिलिजियस और स्पिरिचुअल मैटार्स रिलिजियस स्पिरिचुअल मैटर साथ ही ए कनेक्टेड नय नेक्स्ट हमें चले आसब मोनार्की मोनार्की कथार अर्थ राजतंत्र मोनार्की कथार अर्थ राजतंत्र ठीक है राजतंत्र ठीक जे रखम एक समय नेपाले राजतंत्र इवें ब्रिटेने राजतंत्र रही है क्यों से ब्रिटेन राजतंत्र क्यों जस्ट मानी बोलो नमिनल जस्ट सम्मान एक अनारि पोस्ट और किचुई ना ठीक है ब्रिटेने तुम्हारा जा पार्लामेंटरि सिसटेम अफ गवर्नमेंट रही है ए फर्म अफ गवर्नमेंट उ मोनार्क मोनार्क मान राजा एट द हेड ठीक है अच्छा आज के लास्ट टपिक आज के थियर की थियस 
এই থিয়স কথাটা গড রিলেটেড ভগবান বা ঈশ্বর বা অল মাইটি এগুলোকে বোঝায় অর্থাৎ এ পলিটিক্যাল সিস্টেম বেসড অন গভর্নমেন্ট অফ মেন বাই গড ব্যাপারটা বোঝো মানে ব্যাপারটা কীরকম আমরা যদি কোনো দেখি যে কোনো আমরা বলি না অনেক সময় এটা ঈশ্বরের রাজত্ব এটা ভগবানের রাজত্ব ঠিক সেই রকম এটা একটা কনসেপ্ট অনেকে মনে করে যে এই পৃথিবীতে আলটিমেট যদি কারোর রাজত্ব থেকে থাকে সেটা অল মাইটি অর্থাৎ অল মাইটি সর্বশক্তি মানের এম আই জি এইচ টি মাইট কথার অর্থ হলো পাওয়ার বা শক্তি ঠিক আছে তাহলে অল মাইটি তার মানে আলটিমেটলি সর্বশক্তি মানের দ্বারা যদি পরিচালিত কোনো গভর্নমেন্ট হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে সেই কনসেপ্টটাকে বলবে থিয়ার কি সো আমি তোমাদেরকে সাজেস্ট করব তোমরা প্লিজ যতগুলো আমি করালাম যা যাগুলো বললাম এগুলো তোমরা রেডি করে নেবে নোটস নেবে এবং এগুলোকে তোমরা কিন্তু রেডি রাখবে নিজেদের ঠিক আছে সো দিস ইজ অল অ্যাবাউট ওয়ান ওয়ার্ড সাবস্টিটিউশন অ্যান্ড ইডিয়ামস আমরা একই ভিডিওতে এখানে দিলাম তো তোমরা এগুলো রেডি করবে নোটস নেবে এবং আমরা নেক্সট ক্লাসে বাকি আবার পরবর্তী ক্লাসে আমরা দেখে নেব বাকি যেগুলো রয়েছে সো থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও প্লিজ শেয়ার দিস ভিডিও প্লিজ কমেন্ট That's it. Thank you.